Pero pasamos a las vías nacionales de Norte de Santander porque allí se registran seis pasos a, uno solo, a un solo carril como consecuencias de trabajos y por las fuertes lluvias. Más de 100 hombres de la Policía Nacional están dedicados a esta tarea. Por eso saludamos a esta hora a Richard Quiñones. Richard, muy buenas tardes. Usted se encuentra allí en el sector de la Y, en la entrada a Chinacota. ¿Cuántos carros están movilizando hasta ahora? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Para responder su pregunta, son un promedio de 15.500 de los vehículos que se movilizarán en la principal ruta de acceso que conduce desde Cúcuta hacia Pamplona. Pero quiero mostrarles un poco cómo está la movilidad a esta hora. Hay algunas eh, ligeras lluvias que se reportan en este importante tramo o ruta de acceso que conduce hacia Bucaramanga. Así se movilizan los norte santanderianos este lunes festivo. Hay que destacar que hay un despliegue de las autoridades de tránsito en este lugar para buscar la seguridad de las personas. Para hablar sobre este y otros temas nos acompaña a esta hora de la tarde ya el mayor Daniel Ortiz, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Norte de Santander. Bienvenido a este espacio. Hablamos de 15 mil vehículos solamente en esta ruta de acceso. ¿Hay algunas restricciones especiales que ustedes deben conocer a esta hora para que la gente tenga en cuenta de pronto al movilizarse? Sí, tenemos cinco pasos en un carril desde la vía Pamplona a Cúcuta. Esos cinco pasos en un carril pues es de a las obras que se ven realizando y en la vía al Catatumbo tenemos en el alto del pozo un paso, un carril y en el kilómetro 95 más 500 igualmente un paso, un carril esto pues nos demora un poco más los trayectos, sobre todo a la vía a Pamplona, es importante pues que las personas prevean este, este tiempo que es aproximadamente una hora más de desplazamiento que nos generan estos pasos, un carril Muchísimas gracias Mayor por habernos acompañado, usted muy amable no, Gracias a ustedes por el espacio Vamos a hablar también de un importante hecho que se presentó específicamente en la ruta que conduce desde Ocaña hacia, hacia Río de Oro, Cesar. Un siniestro vial que comprometió directamente a algunas personas y los detalles se los presentamos en el siguiente informe. Momentos de angustia vivieron conductores y pasajeros que transitan por la vía Ocaña Huachica luego de que una tractomula colisionara con una motocicleta donde se movilizaban dos personas. Ah, qué mujeres, Las imágenes muestran cómo la motocicleta, el conductor y el pasajero de ella quedaron atrapados debajo de las llantas del automotor sufriendo heridas considerables. Tuvieron politraumas, los cuales ingresaron en condiciones de inestabilidad a la sala de urgencias. Posterior a estas lesiones fueron trasladados a la sala de quirófanos en los cuales se le inestabilizaron algunas de las fracturas que tenía, dentro de las más importantes eran fracturas de la pelvis, eh, se le realizaron otros procedimientos quirúrgicos eh, con el tal de hacer el control de daños de, los misma, de las mismas lesiones y posteriormente fueron trasladados a la unidad de cuidado intensivo. Los lesionados fueron identificados como Sandrit Duarte Jiménez, de 19 años de edad, y Andrés Felipe Castro, también de 19 años. Por hechos como estos, las autoridades insisten en conducir con precaución. Se está generando muchos accidentes de motociclistas, eh, algunas razones por el tema de la vía mojada y esto genera pues mayores incidentes a las personas que van manejando en exceso de velocidad o que no tienen precaución al manejo. Y esto está llevando a que haya muchas personas eh, fallecidas en estas vías, lo que es lamentable y esperamos pues que la gente tome mucha precaución al salir de la ciudad, a revisar bien los frenos, al tener mucha precaución cuando empiece a llover, a, a, si es posible eh, no manejar cuando esté lloviendo. Hasta el momento la sala de urgencia del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña señala el reporte de 25 accidentes de tránsito en su mayoría con pacientes que presentan traumas en tejidos blandos y fracturas en las extremidades. Las autoridades han hecho varias recomendaciones, entre ellas evitar conducir en estado de embriaguez, evitar adelantar en curva y también en línea continua. Aparte de eso, pues la solicitud que te realizan diversos sectores es que se hagan esas pausas activas cuando se realizan trayectos muy largos. La información desde el departamento de Norte de Santander, la principal ruta de acceso que conduce desde Pamplona hacia Cúcuta, incluso la Yeque va hacia el municipio de Chinacota, Richard Quiñones para Oriente Noticias. Estamos informando, continúen ustedes en estudio.